চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে ওনার পদ থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বেসিক্যালি চাকরি থেকে কি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কেন উনি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন লেখালেখি করেন উনি বর্তমানে ইউএসএতে একটা ইউনিভার্সিটি পিএইচডি করতেছেন ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ থেকে একটা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ওনার এই ব্যাপারটা নিয়ে সো ওনার আমি প্রোফাইলে গেলাম দেখার জন্য উনি কী নিয়ে কথা বলার ইয়াস তুম তোমার সরকারের সমালোচনা দেখতেছি ওকে ফাইন একদম প্রথম পোস্টটা যেটা অ্যাটলিস্ট এই মুহূর্তে ওনার ওয়ার্ল্ডের প্রথম যে পোস্টটা সেটা ওনাকে ট্যাগ করে একজন লিখছেন সো যিনি বাতুল মোহাম্মদ পোস্ট দিয়েছেন উনি লিখতেছেন যে মাইদুল ভাই যার নাম মাইদুল ইসলাম এর সাথে আমার টুকটাক কথাবার্তা হয় সেই অর্থে গভীর জানা শোনা নাই যদিও আমরা দুজনই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম কিন্তু গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতা মানবাধিকারের প্রতি ওনার কমিটমেন্ট ও কাজ আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য রাখি গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতা মানবাধিকারের প্রতি ওনার কমিটমেন্ট আর দ্যাট ও আচ্ছা না ওকে আমি এটা কি একটু প্যারাফেস করে পড়তে চাই কিন্তু ওনার প্রিয় দল বিএনপির প্রতি ওনার কমিটমেন্ট এভাবে বলতে চাই গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতা মানব অধিকারের প্রতি কারো কোনো কমিটমেন্ট নাই সোনার বাঙালির এগুলো সব দল দাস দলখানা এটা একেবারে হইতে এবং উনি যেটা না গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতা উনি করছেন ওনার প্রিয় দল বিএনপি ক্ষমতা আসার জন্য এবং ওনার প্রিয় দল বিএনপি ক্ষমতা আসার পর দেখেন উনি যদি এতই গণতন্ত্র এখন তো পোস্টের পর পোস্ট পোস্টের পর পোস্ট পোস্টের পর পোস্ট পোস্টের পর পোস্ট ফাটাই বলতেছেন এখন উনি গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতার লড়াই করে ওনার প্রিয় দল যদি ইলেকশানে ক্ষমতায় জিতে যে তারপর যদি আসে এসে যদি তার অবশ্যই তাণ্ডব শুরু করে দেবে পাণ্ডামি শুরু করে দেবে তখন উনি কী আর্গুমেন্ট নিয়ে আসবেন দুইটা ঘটনা ঘটবে তখন তখন নিয়ে আর্গুমেন্ট নিয়ে আসবেন যে যত যাই করুক আওয়ামী লীগের মতো তো না আওয়ামী লীগের চেয়ে এখনও কম আছে এই এই কাজ শুরু করবেন অথবা তুমি যখন পিএইচডি নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকবেন সময় ফেসবুকে সময় দেওয়ার সময় তখন ওনার হাতে থাকবে না এখন আপনি বলতে পারেন আপনি তো সব হাইপোসিটিক্যাল বলছেন আপনি তো ওনাকে চিনেন আমি মাত্র কী বললাম একটু আগে ওনাকে চিনতে হবে না পার্টিকুলার লিভ সোনার বাংলায় একজন লোক নাই মানে নন বাই পার্টিজান আর কি বা নন পার্টিজান একজন লোক নাই সো প্লিজ এই এই সব ফাত্রামি করবেন না আপনি হ্যাঁ ভদ্রলোক বিএনপির পক্ষে কাজ করতেছেন চূড়ান্তভাবে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর কত রকম যে শুরু করবেন একজন ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ফেসবুকে আসার সময় পাবেন না বিএনপির আকাম নিয়ে কথা বলার সময় পাবেন না চেপে ধরলে তখন হয়তো বলবেন যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এক না শত হইল বিএনপি এই সেই নাও ভদ্রলোকের ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রশ্নে ইজ ইট এ রেলেভেন্ট পিস অফ ইনফরমেশন ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রশ্নে নো আদারওয়াইজ ইয়েস ওকে যাকে নিয়ে কথা বলছি বলতেছি উনি কী করতেছেন দেখতে পান ওকে ওকে তাহলে দেখি ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ থেকে যেই স্টেটমেন্টটা দিছে উনি ডিপার্টমেন্ট অফ সোশোলজিতে আসেন ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সোশোলজি থেকে আসছে স্টেটমেন্টটা অফিসিয়াল প্যাড থেকে অ্যান্ড বাঙালির তোমার কোনো ধরা পড়ে আবার পরা দেখা যায় অফিসিয়াল প্যাড জাল করে ইয়ে করছে না এটা আপনার এটা দেখেই বুঝতেছি আমরা এটা অফিসিয়াল প্যাড অ্যাটলিস্ট সাইন টাইন করা থেকে শুরু করে এটা অফিসিয়াল প্যাড বুঝতে পারছি অফিসিয়াল লেটার তারপরও বলে নিলাম আর কি ন্যাভার নো কামিং ব্যাক তারপর দেখ টেরও দেখা যায় যে ভাই আপনি যদি শো করছেন ওটা কিন্তু ধরা পড়ছে জাল বাঙালি ওকে অ্যানিওয়েস এত স্কেপুল এত স্পেকুলেশনের জায়গাতে না যাই স্টিল এই পয়েন্ট আমি মেক করতে চাইছি ইন্টেশনালি বিকজ আই ওয়ান্ট টু মেক দিস পয়েন্ট কারণ ইউ ন্যাভার নো বাঙালির ব্যাপার ওকে সো এটা একটা অফিসিয়াল লেটার সিমস দ্যাট ওয়ে So the bills to whom it may uh, concern, um, we write to express the official position of uh, the Department of Sociology at the University of Pittsburgh. We express our official position um, in support of human rights, freedom of speech and the defense of academic freedom. I can ask the sick to board. In particular, we write in defense of our PhD student Maidul Islam from Bangladesh. Professor Maidul Islam is a tenured associate professor at Chittagong University in Bangladesh and is currently enrolled in our doctoral program to develop his skill base. Professor Islam posts posted public speech on a personal social media page critical of the current regime in Bangladesh. Um, in retaliation, uh, it is our understanding that the ruling party has initiated proceedings to strip Professor Islam of uh, tenure and remove him from his professorship. If needed, Professor Islam is stripped. Uh, uh, okay, if needed, was, if, need, if needed, Professor Islam is stripped of tenure. Keep all this. And fired for speaking. ও ইন ডিড ওকে আমি এখান থেকে ফলো দেখতে পাচ্ছি না তাই তো বলি গ্রামারেটিক্যাল ভুললে কিন্তু সাথে সাথে বুঝতে পারি এটা ভুয়া চিঠি না না ঠিক আছে ইন ডিড প্রফেসর ইসলাম ইজ স্ট্রিপ্ট অফ টেনিওর অ্যান্ড ফায়ার্ড ফর স্পিকিং পাবলিকলি এগেন্স দ্য গভর্নমেন্ট এবং অবশ্য উনি ইউনিভার্সিটি রাইট নাও আসেন উনি তো এরকম মিথ্যা করলো ওনার স্টুডেন্ট থাকবে না অনেকের মনে এসব প্রশ্ন আসা অস্বাভাবিক না যে আবার জাল টাল নাকি এই জন্য আলোচনা করতেছে আর কি ওকে সো বেসিক্যালি তারা কন্ডামিনেশন জানাইছে এবং সাপোর্ট জানাইছে ভদ্রলোকের প্রতি নাও এটা আমাকে কয়েকজন ইনবক্সে পাঠাইছেন আই এম অ্যাসুমিং এমনিতে তো অনেকে অনেক কিছু চলত
অবস্থান কি নিছে সেটার সাথে এটার একটা মিল দেখা যাচ্ছে এই জন্য সম্ভবত রাইট সো সেই ক্ষেত্রে কী হয়েছে আমি কিন্তু ইউনিভার্সিটি গিয়ে এই শুয়োরগুলোকে এক্সপোজ করে দিচ্ছি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে হিউম্যান রাইটস অ্যাবুজার হিসেবে এবং এগুলো যুদ্ধাপরা ট্রাইব্যুনালের ব্যাপারে এদের কী অবস্থান এই রেজিমের ব্যাপারে এদের কী অবস্থান এই সব কিছু রাইট এবং এরা যখন আমার পিছনে লাগছে তখন এরা আমাকে ঘায়েল করার জন্য খুঁজে বের করে নিয়ে আসছে আমি যুদ্ধাপরা ট্রাইব্যুনালের সমালোচনা করছি কিন্তু আলটিমেটলি এরা যে খুঁজে বের করে নিয়ে আসছে ওটা দিয়ে আবার এখন ওদেরকে বাঁশ দিয়ে আসছি ওটি আবার আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে দেখে আসছি এই যে দেখো এরা কিন্তু এই যুদ্ধাপরা ট্রাইব্যুনালের সমালোচনা করছি আমি এটা নিয়ে এরা আমার পেছনে লেগে আসে এই যে প্রমাণ এবং এই যুদ্ধাপরা তার ট্রাইব্যুনাল কিন্তু একটা মানবতা বিরোধী কাজ চলতেছে বাংলাদেশ এটা সারা সকল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এবং আমেরিকার ইয়ে পজিশন অফিসিয়াল পজিশন রাইট সো পাঠা এগুলো তো পাঠা এগুলো ধারণা নাই যে সো এদের কী জানি এদের বাঁশটাকে ঘুরায় এদের পশ্চাতে সে তাক করে দিয়ে আসছে রাইট সো ওই জিনিসটার এখানে আরেকটা দেখা যাচ্ছে যে সোনার বাংলার এই অসভ্যতামিগুলা এই অসভ্যতামিগুলার যে কোনো স্থান নাই সভ্য পৃথিবীতে সেটার আরেকটা ম্যানিফেস্টেশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউনিভার্সিটি তার মানে ইউনিভার্সিটির পজিশন এরকম হয় বাংলাদেশে যে পান্ডা পান্ডামি করে বেড়ায় পান্ডামি করে পার পায় এগুলো এইসব দেশে কিন্তু পার পায় না সেসব দেশে এগুলো নিয়ে আসলে বরং উল্টা পাঁচটা ম্যাম্বোটা ঘুরিয়ে পশ্চাতে সে প্রবেশ করে দেওয়া হয় সো আমার ধরনের কারণে লোকজন আমার সাথে সেটা শেয়ার করতেছে ওই 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 সিমিলারিটির কারণে যে ভাই আপনার ইউনিভার্সিটি গিয়ে তো সুবিধা করতে পারে না এই যে দেখেন ওনার ইউনিভার্সিটিতে ও একইভাবে আপনার যেরকম পক্ষ অবস্থান নিছে এখানে ওই ভদ্রলোকের পক্ষ অবস্থান নিছে এসব ফান্ডা আমি সোনার বাংলায় চলে সভ্য দুনিয়ায় চলে না রে ফান্ডাগুলো ধারণা নাই দুনিয়া কীভাবে কাজ করে সো এই লোকের পক্ষে ইউনিভার্সিটি অবস্থান নিছে না এটা থেকে করে কিছু হবে প্রশ্নই ওঠে না কিছু মানে ইফ এনিথিং ওই লোকের ইয়ে তরার নিতে হবে আরও বরখাস্ত হওয়া এটার কারণে দেখাবে এখন পাওয়ার দেখাবে যে কি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি আমাদের কি নিয়ে আমাদের কি পাওয়ার কম নাকি এখন দেখাই দিব বলে আরও তিন গুণ হইতেছে ওই লোকের লোকের এখন তিন গুণ গতিতে চাকরি যাবে সো ভদ্রলোক এখন আইটা না এখন অ্যাসাইলাম শিখ করার একটা রাস্তা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ভদ্রলোকের এখন অবশ্যই ভদ্রলোকের কি এমনিতে ইয়ে হইতো না গ্রিন কার্ড পাইতেন নাই দেশের অবশ্যই পাইতেন হয়তো পড়াশোনা শেষ করার পর একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যেত উনি যদি সোশ্যোলজির হয়ে থাকেন কারণ যারা সায়েন্সের তাদের হচ্ছে কি বলে এটাকে ওই যে কী বলে এটাকে পিটিও মনে হয় বলে পিটিও না না পিটিও না পিটিও না কী বলে ভুলে তো গেছি সব ওয়ার্ড ওয়ার্ড ওই যে পাশ করার পর একটা সময় পায় যারা সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে তারা দুই বছরের সময় পায় চাকরি খোঁজার জন্যে আর সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে না হইলে কী বলে এটাকে ওইটা ওইটা দুই বছর পায় না ওটা মনে হয় এক বছর পায় না ইভেন আরও কম সো এবং সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে পাশ করার পর যেরকম ভরে ধরে চাকরি ওগুলো বিষয়ই না আমেরিকাতে সেটেল করা অন্য সাবজেক্টের হইলে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না এগুলো তো অনেক ডেটা ফেটেও আছে যে কোন সাবজেক্ট থেকে পাশ করলে কত টাকা বেতনে চাকরি পাওয়া যায় চাকরি পাওয়ার হার কেমন সম্ভাবনা কেমন রাইট সো বেসিক্যালি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে যেরকম গ্যারান্টিড মোটামুটি ইউএসএতে ঢুকলেই সাকসেসফুল হবে অন্য সাবজেক্টের ব্যাপারটা এত না এতটা একই রকম না বরং অনেক চ্যালেঞ্জিং এবং আমার ইত্যাদির কথা চিন্তা করলে খারাপও লাগে কষ্ট লাগে মানে নন সায়েন্স হইলে আসলে খুব কষ্ট আর কি এবং এটা কাউকে দোষ দেওয়ারও কিছু নাই দ্যাস দ্য ওয়ে ইট ইস পৃথিবীতে আপনি পড়াশোনা করবেন চাকরি বাকরি করবেন আপনাকে তো কেউ পাল এখানে সদ্গা করবেন এখানে এগুলোর প্রত্যেকটার একটা ফান্ডিং সোর্স থাকতে হবে এখন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ব্যাপারটা হচ্ছে এদিকে রিসার্চ হয় বিজনেস আছে ইন্ডাস্ট্রি আছে ফান্ড করে সরকার ফান্ড করে সো ওখানে টাকা ঘোরে সো আর্টস হিউম্যানিটিস এগুলোতে তো ব্যাপারটা একই রকম না সো ইট মেক সেন্স টু মি আর কি বলতেছি খারাপ লাগে তাদের জন্য আমার আমাদেরই মতো ফেলো লোকজন আসে তাদের স্ট্রাগলটা অনেক বেশি হয়তো উনি এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর ট্রানজিশান করে এখানে পারমানেন্ট হইতে পারবেন অ্যাগেন সায়েন্সের হইলে বল ধরে নিতাম যায় পারবে নি যেহেতু দেখা যাচ্ছে সোশিওলজির সহজ হবে না কঠিন হয়ে যাবে এক্সেপশনাল কিছু করে টোরে তারপর করতে হবে সো তার মানে ওনার জন্য আসলে গ্রিন কার্ড পাওয়াটার এটা একটা ভালো রাস্তা হয়ে গেল আর কি এবং আসলে উচিত আসলে গ্রিন কার্ড আবেদন করে ফেলা হয়েছে দেখেন নাই অত্যন্ত ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একটু টোকাটুকি লাগছে সাথে সাথে খেতা বলিস নিয়ে চলে গেছে আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে যে আমার প্রচণ্ড বিপদ আমাকে বাঁচান সো এটা ব্যবহার করে উনি ইউনিভার্সিটি যেহেতু ওনার পক্ষে আছে ইউনিভার্সিটিটা সম্পর্কে অ্যাওয়ার্ড এবং ইউনিভার্সিটি একটা পজিশন নেওয়ার মতো ইয়ে দেখাইছে সংহতি দেখাইছে সো ইউনিভার্সিটি হেল্প নিয়ে এখন একটা গ্রিন কার্ড আবেদন করে ফেলা উচিত দেশের চাকরি ওনার থাকবে না এটা গ্যারান্টি তো দেশের চাকরি অ্যাগেন আগে প্রসেডিং শুরু হয়ে লবিং টবিং করে যদি থাকতো এখন এটা থাকবে না এটা এখন নিশ্চিত এখন এটা যাবেই শুনি এখন আমেরিকাতে কিভাবে পারমানেন্ট হওয়া যায় ওই ধান্দা শুরু করা উচিত না